Hola a todos, bienvenidos a Just Wanna Learn. Mi nombre es Mario, es un gusto verlos nuevamente. Hasta ahora hemos estado analizando el verbo to get utilizado con adjetivos y adverbios, incluyendo adjetivos que son pasados participios de verbos. En este video vamos a analizar el verbo to get más un sujeto más un verbo en infinitivo. ¿Sí? Eso provoca el significado de hacer que alguien haga. Esa forma de los verbos se llama causativa, forma causativa, hacer que alguien haga, ¿sí? Entonces, vamos a usar el verbo to get combinado con el verbo to run, ¿sí? Y vamos a colocar una persona entre medio. Entonces, yo puedo decir, I got the car to run faster. I got the car, hice que el auto, to run, corriera faster, más rápido. I got the car to run faster. Si bien es cierto, aquí el español usa una forma subjuntiva, corriera, que el auto corriera, hice que el auto corriera, ese corriera se llama subjuntiva, así se llama esa forma. En español nosotros usamos el subjuntivo, pero en inglés se usa el infinitivo, así que no se preocupen por eso. En inglés va a ser infinitivo, aunque en español sea subjuntivo, ¿sí? Mientras sea la forma con el verbo to get. Entonces la frase... I got the car to run faster es hice que el auto corriera más rápido. Veamos otro ejemplo. I got the radio, hice que la radio, I got the radio to sound better, to sound sonar, ¿cierto? I got the radio to sound better, hice que la radio sonara mejor. I got the radio to sound better, ¿cierto? Tenemos I got, el verbo to get en pasado, the radio, el sujeto, y to sound, el verbo en infinitivo. I got the radio to sound better. Y sé que la radio sonará mejor. Ahora, también puedo decir, I need to get this computer to work. I need to get, necesito hacer, this computer, que este computador, to work. Funcione, ¿cierto? El verbo to work puede ser trabajar o funcionar, ¿cierto? I need to get this computer to work. Necesito hacer que este computador funcione. Hasta ahora todos los ejemplos que hemos utilizado han sido con cosas. Ahora, también puede ser personas o instituciones. Por ejemplo, yo puedo decir I need to get the bank to send me the documents. I need to get the bank. Necesito hacer que el banco... To send me, enviar, to send me, enviarme, the documents, los documentos. I need to get the bank to send me the documents. Necesito hacer que el banco me envíe los documentos. O por ejemplo, yo puedo decir, I got my brother, hice que mi hermano, I got my brother to help me with the car. Hice que mi hermano me ayudara con el auto. I got my brother to help me with the car. O por ejemplo, puedo preguntar, How did you get your children? ¿Cómo hiciste que tus hijos? How did you get your children to clean their room? ¿Cómo hiciste que tus hijos limpiaran su habitación? How did you get your children to clean their room? Ahora, yo también puedo ser el objeto de esta estructura. Puedo decir, por ejemplo, Carolina got me to understand. Carolina hizo que yo entendiera. Carolina got me to understand that I was losing money. Carolina got me to understand that I was losing money. Carolina hizo que yo entendiera que estaba perdiendo dinero. Carolina got me to understand. Hizo que yo entendiera o me hizo entender that I was losing money. Que estaba perdiendo dinero. O por ejemplo, puedo preguntar, How can I get my boss... ¿Cómo puedo hacer que mi jefe? How can I get my boss to give me a raise? How can I get my boss to give me a raise? ¿Cómo puedo hacer que mi jefe me dé un aumento? How can I get my boss to give me a raise? Bueno, esa ha sido la lección por hoy. Espero que la hayan disfrutado. En el próximo video terminaremos de analizar el verbo to get con una estructura diferente. Nos vemos entonces.